அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் பிள்ளை அண்டு வெல்கம் டு தி கே டிவி இருபத்தி ஏழு அக்டோபர் அன்னைக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடைய மாடு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இன்றைக்கு முதல் முறையாக திமுகவுடைய தலைமையான மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் முதலமைச்சராக பங்கேற்ற ஒரு விழாவில் விமர்சனம் பண்ணியிருக்காரு மக்களே என்ன விமர்சனம் பண்ணார் தாவேக்கா மாநாட்டை பற்றியும் விஜயப்பட்டு டீடில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தாவேக்கா மாநாட்டை பொறுத்து அதிமுக வட்டாரத்தில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன ஏன் அதிமுக உங்களுக்கு விஜயோடய மாநாட்டை பற்றி விமர்சனம் பண்ணவே இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றியும் விமர்சனம் விமர்சனம் ஏன் பண்ணாதீங்கன்னு அறிவுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த பற்றி விட அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடைய மாநாடு நடந்ததற்கு பிறகு தொடர்ந்து அந்த மாநாட்டில் விஜய் பேசுனதை பற்றி விமர்சனங்கள் ஏகப்பட்ட விமர்சனங்கள் வந்துகிட்டு இருந்தாலும் இதுவரையில் திமுகவுடைய தலைவரான திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களோ அல்லது வேறு யாரும் அதாவது தலைமையில் இருக்கக்கூடிய யாருமே வந்து விமர்சனம் பண்ணவில்லை இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன 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 சொல்லப்பட்டுச்சு அரசு வட்டாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் அவர்கள் தன்னை வந்து டிஎம்கேக்கு அகெயின்ஸ்டான ஒரு போட்டியாக அறிவிக்கிறாரு சொல்லாமல் சொல்கிறாரு ஆனால் இங்கே மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்கேவுக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கும் போட்டி இருப்பதாக ரீச் ஆகலை ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சீமான் கடுமையாக விமர்சிக்கிறாரு ஸோ சீமானுக்கும் விஜய்க்கும் தான் போட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இங்கே வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து அதை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது எங்கேயுமே டிஎம்கேவுக்கும் விஜய்க்கும் போட்டி ஏன்னா எப் எப்படி வந்து அந்த மாநாட்டில் வந்து விஜய் பேசியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆளும் அரசாங்கமான டிஎம்கே திராவிட மாடல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஒரு பொய்யான பிம்பத்தை ஏற்படுத்தி மக்களை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பேசியிருப்பார் இது வந்து டைரெக்டாக டிஎம்கே அட்டாக் பண்ணதுனால டிஎம்கே திரும்பி அட்டாக் பண்ணுவாங்க தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனால் டைரெக்டாக அதாவது உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு காலகட்டங்களில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக எதிர்கட்சியாக இல்லை பிஜேபி எதிர்கட்சியாக அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் இருந்தது ஒரு காலகட்டங்களில் அண்ணாமலை வந்து லண்டனுக்கு போகிறது முன்னாடி வரைக்கும் இப்போ அண்ணாமலை வந்து வெளிநாட்டுக்கு போனதுக்கு பிறகு பிஜேபியிலிருந்து யாரும் வெளியே வந்து எந்த விமர்சனமோ எந்த ப்ரெஸ் மீட்டோ எதுவுமே கொடுக்கறது கிடையாது விமர்சனம் பண்ணுறதும் கிடையாது ஆளும் கட்சி ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கட்சி இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கிறோம் ஆரம்பித்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஆளும் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து பேசும் பொழுது ஆளும் அரசாங்கம் டிஎம் டிஎம்கேவுக்கும் தமிழக வெற்றி கழகத்துக்கும் தான் வந்து டக் ஆஃப் வார் அங்கே தான் போட்டி ரெண்டு கட்சிக்கும் தான் போட்டி இருக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி மக்கள்கிட்ட அது கன்சியூவ் பண்ணப்பட வேண்டும் எதிர்பார்த்தது தான் தாவேக்கா மாநாட்டுடைய விஜயோடைய பேச்சு ஆனால் இங்கே எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது மக்கள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சீமான் தொடர்ந்து விமர்சனம் பண்ண காரணத்தினால சீமான் உபயோகப்படுத்திய சில வார்த்தைகள்லாம் வந்து பயங்கர வைரலான காரணத்தினாலையும் சீ சீமான் வெர்சஸ் விஜய் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஏற்பட்டிருந்தது மக்களே ஆனால் இன்றைக்கு காலையில் நடந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொளத்தூரில் இருக்கக்கூடிய அனிதா அச்சீவர்ஸ் அகாடமி அப்படிங்கிற ஒரு அகாடமி கொளத்தூரில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அகாடமி போத் மென் அண்ட் விமன் என்னென்ன ஃபீல்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேலி கற்றுக்கிட்டு ஒரு லேப்டாப் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு வீட்டில் இருந்தே அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கும் அதே மாதிரி டெய்லரிங் பண்ணக்கூடியவர்களுக்குமான ஒரு அகாடமி ஸோ இந்த அகாடமியில் நிறைய பயிற்சி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு பிறகு வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஸோ இப்போது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எயித்து நைன்த் பேட்ச் ஒரு நைன்டீன்த் பேட்ச் நம்ம போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பேட்சை அந்த பேட்ச் ஆரம்பிப்பதற்கும் அதே மாதிரி இதுவரையில் இங்கே பயின்று பயிற்சி பெற்று தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கும் ஒரு ஊ ஊக்குவிக்கும் போது வகையிலாக குளத்தூர் தொகுதி அவர் தொகுதி அப்படிங்கிறதுனால திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அங்கே போய் ஒரு பேச்சு கொடுத்துருக்கார் அந்த ஸ்பீச் எனக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா நேற்று கட்சி ஆரம்பித்தவர்கள் கூட திமுக அழிய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் இதோட உடலை அடுத்து சொல்கிற என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு எங்களுக்கு அவங்கள எதிர்த்து பேசுறதுக்கு டைமே இல்லை நாங்கள் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணவே டைம் எங்களுக்கு பற்ற மாட்டேங்குது இப்படி பேசவங்களாம் எதிர்த்து பேச அங்கே டைம் எங்கேருந்து கிடைக்கிதுன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரே பதில் என்ன சொல்ல முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா வசை பாடுபவர்கள் வாழ்க அப்படின்னு பேசி முடிச்சிருக்காரு இந்த ஸ்பீச் அதாவது தாவேக்கா தம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடைய விஜயோடைய பேச்சுக்கு முதல் முறையாக திமுகவிடமிருந்து அதுவும் திமுகவின் தலைவர் மு க ஸ்டாலினிடமிருந்து டைரெக்டான ஒரு எதிர்மனை வருது அப்படிங்கிறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு அக்டோபர் முடிந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வாரம் கால
அதிமுக வட்டாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கனால் யாருமே அதிமுகவை சார்ந்தவர்கள் விஜயை விமர்சிக்காதீங்க மாநாட்டை பற்றி விமர்சிக்காதீங்க தவைக்காவை விமர்சிக்காதீங்க ஏனென்றால் விஜய் அந்த மாநாட்டில் அதிமுக பற்றி ஒரு வார்த்தையும் விமர்சித்து பேசாமல் இருந்ததற்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கனால் ஒருவேளை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு எலெக்ஷனில் அதிமுக கூட விஜய் கூட்டணி வைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் ஸோ அது ஒரு மைண்டில் இருக்கலாம் அதனால் கூட விமர்சிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ யாரும் விஜய் விமர்சிக்க வேண்டாம் சொல்லிட்டு அறிவுரை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா மக்களே நீங்கள் விஜயுடைய அரசியல் என்ட்ரியை உத்து நோக்கி பாருங்கள் கொஞ்சம் டீப்பாக யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும் தலைவா படம் அந்த சமயத்தில் ஜெயலலிதாவுக்கு தான் முதலமைச்சராக இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் தலைவா டைம் டு லீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை போட்டு அந்த டைட்டில் போடப்பட்டிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் விஜய் வந்து அரசியலுக்கு வர மாதிரி அதை காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஒரு டானாக தான் காமிச்சிருப்பாங்க பட் ஸ்டில் தலைவா டைம் டு லீட் அப்படிங்கிற வார்த்தை உள்ளே சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சில வசனங்கள்லாம் வந்து அன்றைய ஆளுங்கட்சியான அதிமுக ஜெயலலிதா அவர்களை விமர்சிப்பது விமர்சிப்ப விமர்சிக்கிறதாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அரசியலுக்கு வர்றதுக்கான ஒரு அச்சாணி ஒரு புலியாசிரி போடுற மாதிரி இருந்ததன் காரணமாக அந்த படம் வெளியிடுறதுக்கு தடையாக இருந்துச்சு அந்த சமயத்தில் நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் கதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏசி அவர்களும் விஜய் அவர்களும் காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கெல்லாம் அன்றைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களை பார்ப்பதற்காக போயஸ் கார்டன் போயிருக்கிறாங்க போனால் கார் வெளியே நிற்குது கார் உள்ளே உடலை கேட்குள்ளே உடலை வெளியே நிப்பாட்டிருக்காங்க நிப்பாட்டி என்ன விஷயம் கேட்டிருக்கிறாங்க சென்ட்ரிஸ்லாம் இந்த மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்னே அப் அப்போ இருந்தக்கூடிய ஐ திங்க் அவர் செங்குன்றம் நினைக்கிற ஒரு பேர் ஐ ஃபேம் நாட் ஷுவர் ஐ நாட் ராங் அவர் மூலிமா தான் வந்து ஜெயலலிதா அவரை பார்க்க முடியும் அப்போ கேட்குறவனே இந்த மாதிரி என்ன விஷயம் இல்லை அம் அம்மாவை பார்க்கணும் என்ன மேட்ரா இல்லை படம் ரிலீஸ்க்கு வந்து தடையாக இருக்குது பிரச்சனையாக இருக்குது கொஞ்சம் அதை பற்றி பேசி சமாதானமாக பேசணுன்றப்போ சரி வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் ஆறு மணி நேரமோ எட்டு மணி நேரமோ அந்த டைம் சரியான ஞாபகங்கள் எனக்கு அவ்வளோ நேரமாக விஜய் அவர்கள் உள்ளே கூப்பிடப்படவே இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் எஸ்ஏசி இறங்கி 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 போயிட்டு உள்ளே கேட்பார் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ வெயிட் பண்ணுங்கன்பாங்க திரும்ப காருக்கு வந்துடுவார் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸாக வெளியவும் போக முடியாமல் ஏன்னா அங்கேருந்து வெளியே போயிட்டு என்னங்க நீங்கள் போயிட்டீங்க இப்போ தானே அங்கே அம்மா கூப்பிட்டுவிட்டாங்க வெளியே வந்து பார்த்தா நீங்கள் ஆளை காணமேன்னு கேட்டுருவாங்கன்றதுனால எட்டு மணி நேரமாக கார்லேயே ஏசி போட கண்டி வந்திருக்காரு விஜய் அப்படின்னும் அதற்கு அப்போ அதற்கு பிறகும் ஜெயலலிதாவை கூப்பிடவே இல்லை அப்படின்னும் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு எட்டு மணி நேரம் கழித்து அங்கேருந்து ஆள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லை இல்லை அவங்க பார்க்க விருப்பப்படலையா அவங்க போக சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எட்டு மணி நேரமாக வெளியே அந்த ரோட்லேயே காரை உட்கா காரை வச்சுக்கிட்டு கார்லேயே உட்காந்துக்கிட்டு ஏசி போட்டு உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் பார்க்க முடியாமல் போயிட்டு விஜய் வந்து திருப்பி அனுப்பப்படுகிறார் அதற்கு பிறகு அந்த படத்துடைய இன்வெஸ்டரான இன்வெஸ்டகம் ப்ரொடியூசர் நினைக்கிற அவர் நேமிச்சன் ஜபக் அவர்கள் அவருக்கு வந்து நெஞ்சோலின்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல் ஆகிடுறார் அப்போ ஏன் அப்படி நான் போய் கேட்டு ப்ரெஸ்ஸு வந்து கேட்குறப்போ இல்லைங்க படம் ரிலீஸ் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க நான் வந்து ஏகப்பட்ட கடனில் கடன் வாங்கி ஃபினான்ஸ் வாங்கி படத்தை எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகலை நாங்கள் செத்து தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய பிரளயம் ஏற்பட்டுச்சு எல்லா மீடியாவும் போட்டாங்க அதற்கு பிறகு மறுபடியும் அவன் ஜெயலலிதாவை சந்திக்கிறதுக்காக அவங்க போய் பார்க்குறாங்க பார்க்குறப்போ அவர் வந்து அலோவ் பண்ணி சமாதானம் பேசப்பட்டு டைம் ப்ளீட் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேப்ஷன் நீக்க சொல்கிறாங்க உள்ள சில வசனங்கள்லாம் வந்து சென்சார் பண்ணப்பட்டது மீண்டும் வந்து ரீசன்ஸை கொடுத்து கொண்டு கொடுத்தாங்க கொடுத்து அதற்கு பிறகு படம் ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டது என்ற கதையை நமக்கு தாமதம் இருக்கும் மக்களே இப்படியாக ஜெயலலிதா அவர்கள் அப்பொழுது பெரும் முட்டுக்கட்டை போட்டு இவரோட அரசியல் என்ட்ரி அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது ஏனால் நாங்கள்லாம் போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கோ இப்போ நோ என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி போட்டாங்க ஒரு ஒரு பெரிய பேரிகேட் போட்டாங்க அந்த சமயத்தில் ஜெயலலிதாவை கடுமையாக எதிர்த்த விஜய் அதற்கு பிறகு இன்றைக்கு மாநாட்டில் அதிமுக பற்றி ஒரு வார்த்தையும் பேசலை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தால் ஜெயலலிதா அவரோட கிடையாது இபிஎஸ் தான் இருக்கார் இப்போ இபிஎஸ் டேட்டா விஜய் எதிர்க்கவே இல்லை அப்போ இது எப்படி தெரியுதுனால் கொள்கை ரீதியாக விஜய் வந்து இப்போ அவங்க கொள்கை தப்பாக இருக்குது என் கொள்கை சரியாக இருக்குப்பா ஸோ நான் கொள்கை ரீதியாக எதிர்த்து அவங்க நிற்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆஸ்பெக்ட்லேயோ இல்லை அந்த சினாரியோலேயோ விஜய் எதிர்த்து அரசியல் பண்ண வரல அப்படின்னு தெளிவாக தெரியுது இப்போ டிஎம்கே வராங்க வந்ததுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு ப
என்னுடைய இண்டிவிஜுவல் பிரச்சனைக்காக நான் விஎம்புக்கு நான் அரசியலுக்கு வரேன் பாரு நான் என்ன பண்ணுறேன் பாரு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டாண்ட் விஜய் எடுத்திருக்கிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுகின்றது ஏன்னா கொள்கை ரீதியாக எந்த எதிர்ப்பும் காட்டவில்லை இன்ஃபேக்ட் ஜெயலலிதா அவர்கள் தான் விஜய் அவ்வளவு மட்டுப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க அரசியல் நின்றிருக்கிற சமயத்தில் ஆனால் இந்த முறை அதிமுகவை பற்றி ஒரு வார்த்தை விமர்சனம் பண்ணவே இல்லை இன்ஃபேக்ட் எம்ஜிஆரை பற்றி பெருமையாகவே பேசினார் இன்னொரு விஷயம் மக்களே எம்ஜிஆருடைய பாணியிலேயே தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவரு அவரு மாதிரி நான் உருவாகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னை பிரபல பிரபலப்படுத்திக்கிறதுக்காக ஒரு சில டேக்லாம் செட் பண்ணிருக்காரு படத்தில் கூட நிறைய படங்களில் பார்த்தா எம்ஜிஆர் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஒரு தேட்டருக்குள்ளே அடுத்த அவர் ஷார்ட்டை கம்மி அடுத்த ஃப்ரேமிங் விவரம் காட்டுவாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு மெர்சல் படம் நினைக்கிறேன் அந்த படத்தை அப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ இதான் எம்ஜிஆர் மாதிரியே உருவாகிட்டு இருக்கேன் நான் அடுத்த எம்ஜிஆர் மாதிரியே இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து பிம்பத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான்னு பார்க்க முடிகின்றது இந்த முறை அதிமுக விமர்சிக்க வேறு திமுக விமர்சிட்டு விமர்சிட்டு இருக்கார் ஒரு அரசியல் கட்சி உருவாகுவது அப்படிங்கிறது கொள்கை ரீதியாக உருவாக வேண்டுமா இல்லை ஒரு இண்டிபெண்டண்ட்டாக ஒருத்தரை எதிர்க்கிறாங்கப்பா நான் திருப்பி எதிர்க்க போகிறேன் அதுக்கு எனக்கு பவர் வேணும் அதுக்காக நான் வந்து அரசு கட்சி ஆரம்பிக்க அப்படி உருவாக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது இப்போ மக்களுக்கு ஒரு கொள்கை ரீதியாக அவன் கொள்கை தப்பாக இருக்குது நான் வேறு கொள்கை கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு கொள்கை மாற்றங்களும் இல்லை கொள்கை உருவாக்குதலும் விஜய் பண்ணலை உதாரணத்துக்கு பார்க்கலாம் மக்களே நம்ம இதை பேசி ஆக வேண்டும் இன்றைக்கு பெரியார் பற்றியும் அண்ணா பற்றியும் சொல்கிறாரு பெரியார் வந்து தன்னுடைய கொள்கையை தலைவர் எடுத்து ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு அண்ணா பெரியார் காமராஜர் இன்னும் வந்து சில பேரை சொல்கிறாரு இப்போ இவங்க எல்லாருமே ஒரு கொள்கையை உருவாக்கி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த கொள்கையை இவர் பின்பற்றன்னு சொல்கிறார் ஒரு தலைவர் அப்படிங்கிறதை மக்கள் எப்படி எதிர்பார்ப்பாங்கனால் இருக்கிற கொள்கையை நீ பின்பற்றவன் தலைவனா இல்லை நம்ம ஒரு கொள்கையை உருவாக்கி அந்த கொள்கையில் ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறவன் தலைவனா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது விஜய் பொறுத்தளவுக்கு எல்லாரும் அதாவது க காமராஜர் அவர்கள் காங்கிரஸில் இருந்தவர் அவர் எடுத்துக்கிட்டார் பெரியார் திகா அவர் எடுத்துக்கிட்டார் அண்ணா அதிமுக அன் டிஎம் டிஎம்கே உடைய முன்னோடியும் அவர் தான் ரெண்டு கட்சிக்கு முன்னோடியுமே அண்ணா தான் அவர் எடுத்துக்கிட்டார் இவங்க எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டு நான் எல்லாரையும் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மிக்ஸ்டு ஸ்டேட்டில் விஜய் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறப்போ அவரை எப்படி தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் நான் ஒரு கொள்கை மைண்ட் செட்டில் இருக்கேன் அந்த கொள்கை மைண்ட் செட்டில் இவங்க யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற ஸ்டாண்டே விஜய் கிடையாது நான் படம் பண்ணேன் நான் வியாபாரம் வியாபாரத்துக்கு படம் பண்ண தொழிலுக்கு படம் பண்ணுறேன் என் படத்தை வெளியிட விடாமல் தடுத்தாங்க யார் அப்போ அப்போ இருந்த ஜெயலலிதா அப்போ நான் அதிமுக எதிர்த்தேன் அடுத்தது அந்த ஓட்டு போட போகும் பொழுது ரிட்டன் பிளாக் சைக்கிளில் வந்து நான் ஓட்டிக்கிட்டு போய் நான் டிஎம்கேக்கு ஓட்டு போட போகிறேன்னு நான் வந்து இன்டைரக்டாக குறியீடு வச்சு காமிச்சேன் அந்த எலெக்ஷன் சமயத்தில் அடுத்து டிஎம்கே வின் பண்ணி வராங்க வந்ததுக்கப்புறம் என் படத்தை எதிர்க்கிறாங்க இப்போ நான் டிஎம்கே எதிர்க்க போகிறேன் கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவல் வெஞ்சன்ஸில் அவர் இந்த முடிவு எடுத்திருக்கிறாரா பார்க்க முடிகின்றது ஏனென்றால் கொள்கை அப்படிங்க தலைவன் அப்படிங்க எப்படி உருவாக்க முடியும் மக்களே பெரியார் கொள்கை வச்சுருக்காரு அண்ணா கொள்கை வச்சுருக்காரு காமராஜ் கொள்கை வச்சுருக்காரு அடுத்தது ஒரு எக்ஸ் ஒய் ஜட் ஒரு புது கொள்கையை உருவாக்குறாங்க இந்த கொள்கை தான் என்னுடைய கொள்கை அப்படி உருவாக்குறாங்கன்னா அவரை தான் அடுத்த தலைவராக பின்பற்றுவார்கள் மக்கள் விஜய்க்கு என்ன கொள்கை இருக்குது இவங்க எல்லா கொள்கையும் பிச்சு எடுத்துனார் இதான் கொள்கை அப்படின்னா எப்படி ஒரு உருவாக்கல் இருக்குதுங்க தர் இஸ் வாட் இஸ் த கிரியேஷன் ஹியர் வாட்ஸ் அ நியூ இயர் ஒரு புது கட்சி உருவாயிருக்கு அப்படின்னால் அந்த புது கட்சிக்கான ஒரு புது விதமான கொள்கையை உருவாக்குனா தான் அது புதிய கட்சியாக இருக்க முடியும் எல்லாட்டுமே பிச்சு எடுத்துக்கிட்டு வந்து நான் கட்சி உருவாக்கிட்டேன் அப்படின்னால் அது எப்படி புதிய கட்சியாக இருக்க முடியும் எல்லாத்துடைய சாயல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரெப்ளிகா தட்ஸ் இட் வாட்ஸ் நியூ அ நியூ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அ நியூ ஃபார்மேஷன் அ நியூ அப்படின்னால் ஏதோ சம்திங் புதுசாக இருக்கணும் வாட் இஸ் அ நியூ ஹியர் அப்படின்ற கேள்வி இருக்கிறது ஓகே அது தனியாக பேசுவோம் மக்களே இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் என்ன மாதிரியான ஒரு தேர்தல் இருக்க போகிறது அப்படிங்கிறதை பார்க்க முடிகின்றது இப்போ என்ன எல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னால் ஒரு பக்கம் டிஎம்கே இன்னொரு பக்கம் ஏடிஎம்கே ஏடிஎம்கே பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு இப்போ விமர்சிக்கலை விஜயோட கட்சியை ஒரு ஆஸ்பெக்ட் பார்க்கலாமே இப்போது தமிழக வெற்றி கழகம் இதுவரையில் எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணவே இல்லை ஒரு எ
அப்போ ஒரு தேர்ட் மூணாவது அணியாக உருவாகிட்டு இருந்த விஜயகாந்தை அதிமுக கூட்டணி வச்சுக்கிறாங்க விஜயகாந்த் அதிகமாக சீட்டை வின் பண்ணுறாரு வின் பண்ணதுமே இது டிஎம்கேவை விட அதிகமான சீட் வின் பண்ண ஒரு கட்சியாக பார்த்ததுனால் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு அதிமுகிருந்து தேமுதிக கூட்டணியை முறித்து கொண்டது ஏனென்றால் அவள் எப்படி இருந்ததுனால் ஏடிஎம்கே வின்னர் ஏ தேமுதிக ரன்னர்ன்ற மாதிரி இருந்துச்சு பிரிஞ்சு வந்துட்டான் ஐ திங்க் ஃபார்ட்டி ஒன் சீட் வின் பண்ண நினைக்கிற மக்களை ஸோ நாற்பத்தோரு சீட் வின் பண்ணி இந்த தேமுதிக வந்து எதிர்கட்சியாக உட்காந்தாங்க அதிமுக ஆளுங்கட்சியாக உட்காந்தாங்க ஸோ இப்பொழுது இந்த காலகட்டங்களை யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ எப்படி இருக்குன்றது இந்த சமயத்தில் விஜய் அவர்கள் ஃபஸ்ட் எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ண போகிறார் ஸோ முதல் எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணுற சமயத்தில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இவருக்குன்னு ஒரு ஓட் அப்படிங்கிறது வருமானு கேட்டால் நிச்சயம் வரும் ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸ்லாம் நிச்சயம் போடுவாங்க இவருக்கு ஓட் அப்படிங்கிறது ஆனால் அது வின் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குமா அடுத்தது இல்லை ரன்னரப் அளவுக்கு இருக்குமா எதிர்கட்சி அவங்க அளவுக்கு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் சந்தேகம்தான் ஏனால் இந்த முறை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் வந்து ஹெவி காம்படிஷன் இருக்கும் ஒரு பக்கம் டிஎம்கே வித் அலையன்சஸ் அலையன்சஸ் உடையும் அது நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்குறோம் ரெண்டாவது ஏடிஎம்கே மூணாவது விஜய் நான்காவது பிஜேபியுடைய பிஜேபி இருக்கக்கூடிய அந்த சிறு சிறு குட்டி 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 கட்சிகள் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எந்தெந்த கட்சி உள்ளே இருந்தாங்களோ பிஜேபி கூட சரத்குமாராக இருக்கட்டும் பாமக நிச்சயமாக பிஜேபி கூட இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி பாமக விட்டுருங்க பிஜேபி கூட இருந்த ஏ சி சண்முகம் அவர்கள் ஜி கே வாசன் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து சரத்குமார் இணைச்சிட்டார் பிஜேபியோட ஸோ அது கணக்கே வராது இந்த கூட்டணி தனியாக போட்டி போடும் அப்படின்னு பார்த்தால் அண்ணாமலையை சிஎம் கண்டிட முன் வச்சு போட்டி போட வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த முறை சீமான் போன முறையே சீமான் சொல்கிறாரு இல்லை நாங்கள் வந்து பவர் பாலிடிக்ஸை நாங்கள் பார்க்கணும் எங்களுக்குன்னு அதிகாரம் வேண்டும் அதிகாரம் வேணும்னால் எங்கள் எம்எல்ஏ யாராவது அவங்க போய் உட்காரணும் அப்போ தான் அதிகாரம் எங்களுக்கு இருக்க முடியும் தனியாக போட்டி போட்டு போட்டி போட்டு போட்டி போட்டாலும் அதிகாரம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கல இப்போ எட்டு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கியிருக்காரு அதுவும் நாம் தமிழர் கட்சி மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக எட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் வித்தின் டென் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் ஆஃப் டைம் கண்டிப்பாக பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் தான் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அவங்க பவர் பாட்டிஸில் போக ஆசைப்படுறதுனால சீமான் ஏதாவது ஒரு கட்சிக்கு போய் கூட்டணியாக சேர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன கட்சியாக இருக்க முடியும் டிஎம்கே இருக்க முடியுமா கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது ஏனால் டிஎம்கேவுக்கும் சீமானுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பனி போரே போயிட்டு இருக்குன்றதை பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்த சாய்ஸ் யாராக இருப்பார் சீமானுக்கு விஜயா இருப்பாரா கிடையாது ஏன்னால் விஜயோடைய கொள்கைக்கும் கொள்கைக்கும் பயங்கர வித்தியாசம் இருக்குன்றத தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கார் இப்போ என்னென்னால் அதிமுகவோடு சீமான் கூட்டணி சேர்வதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ சீமான் அண்ட் ஏடிஎம்கே அலையன்ஸ் நிச்சயமாக ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று இரண்டாவது பக்கம் டிஎம்கேவோட அலையன்ஸ் யோசிச்சு பாருங்கள் டிஎம்கேயில் இருக்கக்கூடிய இப்போ இருக்கக்கூடிய விடுதலை சிறுத்தை கட்சிகள் ப்ளஸ் ரெண்டு இலவச இணைப்பு ஒன்று இருக்குது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ரெண்டுமே அந்த மூணு கட்சியுமே வெளியே வரும் நிச்சயமாக வரும் நூறு பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குது வந்து யாரை சூஸ் பண்ணுவாங்க ஏடிஎம்கேவியா அப்படின்னு கேட்டால் இபிஎஸ்எஸ் வெரி கிளவராக இருப்பார் பிசிகேவை கூட சேர்த்துக்கிட்டால் சிக்கல் நமக்கு தான் அப்படிங்கிறது அவர் கிளவராக இருப்பார் ஏனென்றால் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்த ரெண்டு கட்சியும் சேர்த்து வச்சு நம்ம பிரச்சனையை பண்ண கூட வச்சுக்கிறத விட ஏழ்ரை இல்லாமல் இருக்கிறது பெஸ்ட் நினைப்பார் ஸோ அந்த செவன் தேர்ட்டியை ஒதுக்கி விட்டுருவார் அது எங்கே போய் சேரும்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயோட போய் சேர்வதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தா தமிழக வெற்றி கழகம் விசிகே ரெண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இது ஒரு ஃபார்மேஷன் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிஜேபி பாமகவை இழுத்து பிடிச்சி நிப்பாட்டுதா இல்லை பாமக விலகி ஓடுதான்றது மட்டும் தான் பிஜேபியோடைய ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரகிளாக இருக்க முடியும் ஸோ பாமக அங்கேருந்து பிச்சுக்கிச்சுனால் அது வந்து சேரக்கூடிய கட்சி எதுவாக இருக்க முடியும் டிஎம்கே வந்தால் இருக்கும் ஏனென்றால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயே அதிமுக கூட்டணி வச்சுக்காதீங்க அப்படின்றதுக்காக பாமகவிற்கு டிஎம்கே ஒரு பெரிய தொகை கொடுத்துருந்தாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம கேள்விப்பட்ட ஒரு ஒரு உறுதி உறுதிப்படுத்த முடியக்கூடிய ஒரு தகவல் ஏன்னால் சொன்னது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சோர்ஸ் ஸோ ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட சில ஒரு கோடிகள் கொடுக்கப்பட்டது பாமகவிற்கு டு நாட் ஹாவ் அன் அலையன்ஸ் வித் ஏடிஎம்கே ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் என்ன பிளானாக இருக்க முடியும்னால் விசிகே கரண்டு போச்சுனால் டிஎம்கே கூட போய் சேர்ந்துடலான்றது பாமகவுடைய பிளானாக இருக்கும் இப்போ பாமகவை டிஎம்கே கிட்ட
முஸ்லீம் லீக் முஸ்லீம் லீக் இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் பட் காங்கிரஸ் இருக்கும் இந்த மூன்று கட்சி இல்லை நான்கு கட்சி முஸ்லீம் லீக் பாமக டிஎம்கே வித் காங்கிரஸ் இது ஒரு கூட்டணி இருக்கும் அதிமுக வித்து நாம் தமிழர் கட்சி ஒரு கூட்டணி கண்டிப்பாக இருக்கும் அடுத்தது விஜயோட விஜயோடைய தமிழக வெற்றி கழகம் பிசிகே ரெண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு கூட்டணி இருக்கும் பாஜக வித் மற்றவர்களாக இருப்பாங்க பாருங்கள் மக்களே சண்முகம் ஜி கே வாசன் சசிகலா டிடி விதிநகரன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கூட்டணி இருக்கும் இப்போ நான்கு முனை போட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதே பார்க்க முடிகின்றது இந்த நான்கு முனை போட்டியில் எந்த அளவுக்கு விஜய் வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயோட கட்சியால் இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸை விஜய் எடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னால் வி கேன் திங்க் ஆஃப் விஜயகாந்த் அந்த அளவுக்கு விஜய்க்கு இந்த ச இப்போ இருக்கிற சினாரியோவில் வந்து ஃபேம் இல்லை வென் கம்பேர்ட் வித் விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் அவர்களை எல்லாருமே ஒரு கேப்டனாக பார்த்தார்கள் ஈவன் இந்த பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ பட் விஜய் அப்படி பார்க்க முடியல இன்னும் பார்க்கல யாருமே ஸோ விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு இருந்த ஒரு ஒரு ஃபேம் இல்லை ஒரு அலை அந்த சமயத்தில் இருந்த ஒரு அலை இன்றைக்கு இப்பொழுது விஜய்க்கு இல்லை ஏன்னா விஜயோடைய ஆரம்ப பேச்சில் இருந்தே இவர் ஒரு கன்ஃபியூஸ்டான விஷயத்தில் இருக்கார்ன்றது பார்க்க முடியுது நம் பனிப்பட்ட முறையில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது விஜய் வந்து ஒரு தனி கொள்கை ஒரு தனி ட்ராக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி விஜய் இல்லை எல்லாருடைய கொள்கையும் எடுத்து பிச்சு போட்டு நம்ம கொள்கையை உருவாக்கி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு செக் செக்மெண்ட்டில் இருக்கார் விஜயை தலைவராக ஒருத்தவங்க பார்க்கணும் என்றால் அவர் தனியாக ஒரு சில கொள்கைகளை உருவாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாம் எதிர்பார்த்துருப்பாங்க பட் அதை உருவாக்கலை உருவாக்க நிறைய விஷயம் இருக்கின்றது புதிய கொள்கைகள் உருவாக்குவதற்காக அதெல்லாம் இவர் உருவாக்கலை டிஎம்கே சொன்ன டிஎம்கே சொன்ன பல விஷயத்தை எடுத்து கொள்கையாக உருவாச்சுக்கிட்டார் சேம் வித் ஏடிஎம்கே சேம் வித் பிஜேபி அண்ட் சேம் வித் நாம் தமிழர் கட்சி இவங்க எல்லாருமே சொன்ன சில விஷயத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இவர் கொள்கைன்னு போட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க மக்களே படம் பண்ணுறது மாதிரி என்ன படம் பண்ண போகிற பாடணுன்னே ஒரு பத்து சீ எடுத்து போட்டுருவாங்க சார் கொரியன் ஃபிலிம் சார் இது அமெரிக்கன் ஃபிலிம் சார் இது ஆஸ்திரேலியன் ஃபிலிம் சார் இது வந்து ஸ்பானிஷ் ஃபிலிம் சார் மொத்தத்தையும் போடுறோம் மிக்ஸ் போடு அரை அரைக்கிறோம் மொத்த சீன் எடுத்து போட்டு படம் பண்ணுறோம் சார் அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காரு விஜயன்னு பார்க்க முடிகின்றது இந்த படம் ஓடுமா அப்படின்னு கேட்டால் கஷ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி அங்கங்கே பிச்சு போட்டு பண்ணக்கூடிய படங்கள்லாம் ஓடுவதற்கு எப்படி வாய்ப்பு இல்லையோ அதே மாதிரி விஜய் அவர்களுடைய கட்சியில் இன்றைக்கி முதல் எலெக்ஷன் அவர் ஃபேஸ் பண்ணும் பொழுது இப்போ விஜய் நிற்கிறா இருப்பா புது ஆள் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவாரான்னு பார்க்கலான்னு ஓட்டு சில ஓட்டுகள் விடும் பட் கன்சிஸ்டன்சி இஸ் வாட் மேட்டர்ஸ் இன் த பொலிட்டிக்ஸ் அந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறத தாண்டி விஜய்க்கு படிக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கின்றது நம்ம அப்போ தனியாக வீடியோ போட போகிறோம் மக்களே அது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கட்டிருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அருமையான விஷயம் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கட்டதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னால் டிசம்பர் ஆறாம் தேதி அன்றைக்கி போயிட்டு ஒரு கட்சி திருமாவளவன் கூட வந்து ஒரு நபர்கள் கூட்டம் இருக்கும் திருமாவளவனுடைய கூட்டத்துக்காரங்க தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கட்டதற்கான மிக 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 முக்கியமான காரணம் ஸோ இதையெல்லாம் விஜய் இன்னும் படிக்கக்கூட இல்லை இதெல்லாம் அனலைஸ் கூட பண்ணாமல் அவர் வந்து விசிக்கை ஆதரிச்சிட்ருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து அவர் யாருமே கற்றுத்தர மாட்டாங்க மக்கள் ஏன்னால் எல்லா கட்சிக்காரர்களுக்கும் ஒருத்தர் புது காம்பியூட்டர் வந்திருக்கார் அப்படின்னால் அந்த காம்பியூட்டரு அவர் தன் தள்ளே மண்ணை வாரி போட்டுக்கிறாரா இல்லை நம்ம குழி பறிக்கணுமா பார்ப்பாங்க குழி பறிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைப்பா தந்தளவு தன்ன தள்ள மண்ணை வாரி போட்டுக்கிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா விட்டு பசிச்சு உட்காந்துருப்பாங்க இப்படித்தான் சிரிக்கிறார்கள் விஜயை பார்த்துன்னு சொல்லலாம் மக்களே ஸோ விஜய் என்னதான் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபண்டிங் வருகிறது எல்லாமே வந்து இப்போ இப்போ அடுத்தது வந்து சுற்றுலா போக போகிறாரு சுற்றுப்பயணம் போக போகிறாரு சுற்றுப்பயணம் போகிறதுக்கான ஃபண்டிங்ஸ் இருக்குதுலாம் எல்லாமே இருந்தாலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அடிப்படை ஐடியாலஜிக்கல் இஷ்யூஸ் என்ன இருக்குது எந்தெந்த கட்சிலாம் இங்கே பெரிய பிரச்சனைக்குரிய கட்சிகள் இந்தந்த கட்சிகள் எல்லாம் எப்படி மக்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கான அரசியல் அப்படின்னு எடுத்து முன்வைக்கும் பொழுது அந்த மக்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்கக்கூடிய ஆட்கள் யார் அப்படிங்கிறத எல்லாம் அலசி ஆராய்ச்சி பார்த்து இது தெரியாமல் அரசியல் நடத்தவே முடியாது இதை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாகவே விஜய்க்கு பத்து பாஞ்சு வருஷம் ஆகிப்போயிடும் அப்படி பத்து பஞ்சு வருஷம் கழித்து அவர் இன்னும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக
இப்போ இவர் விமர்சித்ததுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆட்டம் வருமா அப்படின்னு பார்த்தால் இதுதான் இதனுடைய ரிசல்ட்டாக இருக்க போகிறது மக்களை ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவுமே வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அதனால் திரு கருணாநிதியும் ஜெயலலிதாவும் என்னதான் நேர் எதிர் போட்டியாக போட்டியாக இருந்தாலுமே ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பழைய ஜேர்னலிஸ்ட்டாக கேட்குறப்போ சொல்லுவாங்க பல விஷயங்கள் அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரில ஏன்னால் இதை பற்றி எந்த ஒரு விஷயம் வெளியே வரல ஜெயலலிதாவிற்கு பிறந்த பெண் ஒருவர் இருக்கிறார் ஜெயலலிதா மாதிரியே இருப்பாங்க அப்படின்னும் அவங்கள வந்து பெங்களூர் கிளாமணி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னும் திருமணம் பண்ணி கொடுத்த அந்த மாப்பில் கொஞ்ச நாள் கழித்து ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவர் இறந்துட்டுருக்காரு ஆன ஆக்சிடென்ட் அந்த சமயத்தில் இங்கே இலவசம் கொடுக்கறதா இருந்துச்சு அப்போ அதிமுக ஆச்சு இலவசம் கொடுக்குறதா இருந்த சமயத்தில் கே கே நகர் பக்கத்தில் அப்போ சிலந்திர பாபு தான் வந்து அங்கே டிசியாக இருந்திருக்காரு இலவசம் கொடுக்குற இடத்த இலவசமாக ஏதோ கொடுக்குறாங்க அந்த சமயத்தில் கூட்ட நெரிசல் அதிகமாக இருந்திருக்கு அந்த கூட்டத்தை வந்து பாதுகாக்காமல் விட்டாங்க அதனால் அந்த இடத்துல வந்து பல பேர் உயிரிழந்துட்டாங்க இந்த விஷயத்தை அடுத்த கொஞ்ச நாள் அசம்பிளி வர வர சமயத்தில் இந்த விஷயத்தை ஃப்ளேரப் பண்ணுறதுக்குன்னு டிஎம்கே ரெடியாக இருந்திருக்கிறாங்க அப்போது அந்த சூழ்நிலையில் வந்து எப்பவுமே எப்போவுமே கருணாநிதி அவர்களும் ஜெயலலிதா அவர்களும் ஏதாவது சில விஷயம் பேசிக்கணும்னா மிட் நைட்டில் வந்து ஃபோன் போட்டு பேசிப்பாங்க அப்படிங்கிறது அன்றைய இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஆக்கள் சொல்லப்பட்ட தகவல் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு தகவல் வந்து என்னென்னால் மிட் நைட் ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் கருணா எடுத்து பேசுகிறார் என்ன என்ன சொல்லுங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனையை பெருசாக்காதீங்க ஏன் என்னாச்சு என்னே ஏனால் அந்த பிரச்சனை அந்த மாதிரி இறப்பு ஏற்பட்ட சமயத்தில் ஜெயலலிதா இங்கே ஊரில் இல்லை சிஎம் அங்கே ஒரு சிஎம் ஊரில் இல்லை அன்அஃபிஷியலாக வந்து வெளியாக்க தெரியாமல் இருந்துச்சு என்ன காரணம் கேட்டப்போ இந்த மாதிரி என் மாம் என் மருமகன் இறந்துட்டாரு ஹி காட் ஷாக்ட் எப்படி என்னன்னே இல்லை ஆக்சிடென்ட் இறந்துட்டாரு பொண்ணு ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வந்து கணவரை இறந்துட்டு இருக்கிறா அப்படின்னே ஓ அப்படியா அப்படியா சரி ஓகே நீங்கள் அதை பாருங்கள் என்னை பெருசுப்படுத்த மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு அதே அந்த அசம்பிளியில் வந்து இந்த பிரச்சனையை பெருசுப்படுத்தவே இல்லை ஸோ இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இரண்டு கட்சி தலைவர்கள் இருந்திருக்கிறது முன்னாடி ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் இப்போ இருக்க சினாரியோவில் திரு இபிஎஸுக்கும் திரு ஸ்டாலினுக்கும் அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கான்னு கேட்டால் நமக்கு தெரியவில்லை இருப்பதாகவும் தெரியவில்லை அப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரியுதுன்னா எங்கே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா மக்களை இதில் ஒரு சில இடங்களில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் அனலைஸ் பண்ண முடியுது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இப்போ இருபத்தி நாலு வரைக்கும் வாலை சுருட்டி வைத்து கொண்டு இருந்த இதுக்கு முன்பு சுருட்டி வைத்து கொண்டிருந்த விசிக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் திரு கருணாநிதி உயிரோடு இல்லாமல் இருக்க சமயத்தில் எப்படியெல்லாம் இந்த நாலு வருஷம் ஆடினாங்க அப்படிங்கிறத என் பார்த்துருக்கிறோம் என்னென்ன தப்பண்ணாங்க எப்படிலாம் கலவரம் பண்ணாங்கன்னு பார்த்துருக்கிறோம் இந்த இடத்துல எங்கேயுமே அதிமுக இபிஎஸ் அவர்கள் இங்கே பிசிக்காவை நாங்கள் அண்டர்ஸ்ட் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் நாங்கள் நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு இதுவரை சொல்லவில்லை இது சொல்லவில்லை அப்படிங்கிறத வச்சு பார்க்கும் பொழுது திரு மு க ஸ்டாலினுக்கும் திரு இபிஎஸுக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இரு இருப்பதாக நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் பட் இது எந்த அளவுக்கு முதிர்ச்சியான ஸ்டானே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு எலெக்ஷன் சமயத்தில் கூட பிசிகே டிஎம்கேட்டிருந்து பிரிஞ்சு போனால் கூட அது போய் ஏ ஏடிஎம்கேட்ட போய் சேராமல் ஏடிஎம்கே அக்செப்ட் பண்ணாமல் இருக்குது அப்படின்னால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அந்த கால அரசியல் வரைக்குமே அதாவது டில் வி கேன் சே அபவுட் மு க ஸ்டாலின் இபிஎஸ் வரைக்குமே ஒரு ஒரு விஷயம் பரிமாறிக்கிறாங்கனால் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இந்த கட்சி கூட போயிட்டுருக்குன்றதை பார்க்கலாம்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் மக்களே அந்த சமயத்தில் சொல்லப்பட்டுச்சு என்ன சொல்லப்பட்டுச்சுனா ஒன்று இங்கே இங்கே தமிழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு திமுக இருக்கணும் இல்லை அதிமுக இருக்கணும் எந்த வித மூன்றாவது கட்சி கொண்டு வந்துடவே கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்திருக்கிறாங்க கருணாநிதி வரைக்கும் ஜெயலலிதா வரைக்கும் பட் ஸ்டாலின் இபிஎஸ்லாம் தலைமையேற்று வந்ததுக்கு பிறகு அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கன்விக்ஷன் இல்லாமல் இருப்பதை பார்க்க முடிகின்றது சீமான் அவர்கள் ஜெயலலிதா காலகட்டத்திலே உருவாகிட்டார் ஆனால் அவரை ஒரு மூணாவது மிகப்பெரிய அணியாக ஃபார்ம் ஆகாமலேயே இருந்தார் அவ இப்போ ஃபார்ம் ஆகிருக்கார் இன்னொரு ஆஸ்பெக்டும் இருக்குது மக்கள் என்ன பார்த்தால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிமுகவுக்கு இபிஎஸ் இபிஎஸ்ற்கு பிறகு எந்த ஒரு தலைமையும் அதிமுக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கிடையாது இப்போ இபிஎஸ்ஸுடைய மறைவுக்கு பிறகு நடக்கூடாது பட் ஸ்டில் மனிதனுக்கு
இன்று வரைக்கும் டிஎம்கே வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் வந்துருச்சு ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் சாரி அண்ணா க கருணாநிதி அவர்கள் மு க ஸ்டாலின் இப்போது வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஸோ ஃபோர் ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் அந்த கட்சி இன்னும் உடையாமல் செதறாமல் சிந்தாமல் போயிட்டுருக்குனால அதுக்கு காரணம் இந்த குடும்ப அரசியலும் ஒரு காரணம் சொல்லலாம் ஏன்னால் அடுத்தடுத்த தலைவர்கள் யார் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக நிர்ணயம் பண்ணி போயிட்டுருக்கிறதும் பார்க்க முடிகின்றது ஸோ இந்த இன்னொரு விஷயம் பார்க்கலாம் குடும்ப அரசியல் அப்படின்ற விமர்சனத்தை முன்வைக்கும் பொழுது இது யாருக்கு பிரச்சனை நமக்கு பிரச்சனையா மக்களால் நமக்கு பிரச்சனையா கிடையாது என்னவோ பண்ணு போகிற நமக்கு என்ன வந்திருக்கு மக்கள் நல்லது நடக்குதா இல்லையா அதை நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் திமுக அவருடைய கட்சிக்காரன் கூட பிரச்சனை வருதா அதை அவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் ஒருத்தர் கட்சியில் போய் சேர்றாயா அவன் தலைவராக மூலம் பிரச்சனை பண்ணுறாயா தலைவராக மூலம் ஃபீல் பண்ணுறாயா நான் அவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் அது கட்சிக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய இன்டர்னல் பார்ட்டி சார் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு குடும்ப அரசியல் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் அது மக்களுக்கு ஏதாவது இடையூறு ஏற்படுகின்றதா அப்படின்றதை பார்க்க வேண்டும் ஆனால் இன்னொரு ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கணும் மக்களே குடும்ப அரசியல் இருக்கிறதுனால தான் இப்போ வரைக்கும் காங்கிரஸையும் டிஎம்கேவையும் வீழ்த்த முடியல வீழ்த்த முடியலனா கட்சி உடையலை கட்சி பிரியல அதிமுகவில் ஜெயலலிதா அவர்கள் வெளியே இறந்து போனதுக்கு பிறகு பாருங்கள் சசிகலா பிரிஞ்சாச்சு டிடி தினகரன் பிரதி தனி கட்சி ஆரம்பிச்சாச்சு அதிமுக ஒரு பக்கம் ஓபிஎஸ் பிரிஞ்சாச்சு இறந்து கொஞ்ச வருஷத்துக்குள்ளேயே அதிமுக நான்காக டிவைட் ஆகி கிடக்கு மெஜாரிட்டி இபிஎஸ் தலைமையில் இருந்தாலுமே அந்த இபிஎஸ் தலைமையில் வந்து இருப்பதற்கு கூவத்தூர்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஃபங்க்ஷன் நிறைவேற்றினாங்க ஞாபகம் அந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே டிஎம்கே நிறைவேற்றலையே மக்களே குடும்ப அரசியல் வந்து ஒரு சில ஒரு சில ஒரு சில விஷயங்களில் தேவைப்படுகின்றன்னு பார்க்க முடிகின்றது ஸோ இந்த டிஎம்கேவோட குடும்ப அரசியலால் பார்த்தீங்கன்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையாக வருவார் அப்போது டிஎம்கே வந்து உடையாமல் பிரியாமல் அப்படியே கண்ட்ரியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய தமிழக அரசியல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்வை அதிமுக இபிஎஸ்க்கு பிறகு யார் யார் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பார்க்க முடியும் தெரியல கொஷின் மார்க் அப்போது ஏடிஎம்கே உடையவும் வாய்ப்பு இருக்குது சசிகலா இருக்கிறாங்க டிடி தினகன் இருக்கிறாங்க ஏடிஎம்கே உடச்சி கொண்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஏடிஎம்கே ஒன்ஸ் பிரிஞ்சு ஸ்கேட்டட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுனால் அடுத்து ஒரு பெரிய கட்சியாக தமிழ்நாட்டில் நிற்க நிற்க முடியும் நிற்க முடியும் இல்லை இருக்க முடியும்னால் யார் இருக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் தன்னை முன்னெடுத்து காசப்படுறார் இதான் அவருடைய ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவாக இருக்க முடியும் இப்போ அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படிங்கிறது எத்தனை எலெக்ஷன்ஸ் ஒரு ஃபேஸ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத தாண்டி இவர் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் இன்னும் பல விஷயம் இருக்கின்றன இவர் கூட இருக்கக்கூடிய ஆட்களே என்ன மாதிரியான ஆட்கள் அப்படிங்கிறது இவர் அனலைஸ் பண்ண வேண்டும் இதெல்லாம் தாண்டி இங்கே இவருடைய கொள்கைகள் அப்படிங்கிறது இவரை அந்த அளவுக்கு கொண்டு செல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் சந்தேகம்தான் அதெல்லாம் பார்த்து சொல்கிறார் கொள்கையை நான் சொல்லிட்டேங்க இட்ஸ் டென் டு சேஞ்ச் அப்படிங்கிறார் ஒரு விஷயம் பாருங்கள் மக்களே இப்போ ஏன் ஒரு கொள்கைன்னு ஒரு கட்சி அறிவிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் அனைவருக்கும் இலவச கல்வி சொல்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அதான் கொள்கைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணத்துக்கு அப்போது ஒரு கொள்கையில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஆட்சிக்கு வந்த உடனே இப்போ என் கொள்கை என்ன எல்லாருக்கும் இலவச கல்வி தரப்போம் என் கொள்கை அது இலவச கல்வி தரப்போ என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட் நான் ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸ் நான் ஸ்டாப் பண்ணணும் மொத்தமாக நான் இது பண்ணணும் அதுக்கு நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸை மேம்படுத்தணும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் தரத்தை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நான் மேம்படுத்தணும் ஸோ அதை மேம்படுத்த என்னென்னா வழி பண்ண போகிறேன் அதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் அதுக்கான ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கான ஒரு சில வழிமுறைகள் இப்போ நான் எத்தனை வருஷம் நான் பண்ண போகிறேன் டூ இயர்ஸில் பண்ண போகிறேன் இப்போ ரெண்டு வருஷத்தில் எல்லா உதாரணத்துக்கு லெட்ஸ் டேக் யூஎஸ் மக்களே யூஎஸ்ஐ பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ஒரு தொகுதிக்கும் ஒரு நாலு ஸ்கூல் அஞ்சு ஸ்கூல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அந்த மாதிரி நான் உருவாக்க போகிறீங்களா அப்போ எப்படி உருவாக்க போகிறீங்க அந்த நாலஞ்சு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸும் ஒரு இல உலகத்தரத்தில் இருக்கணும் உருவாக்க போகிறீங்களா ஏன்னால் உங்கள் கொள்கை என்ன ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் இப்போ ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் இருந்ததுனால் அந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் அப்போ ஃப்ரீ எஜுகேஷன் நீங்கள் கொடுக்கணுனால் அப்போ அதான் கொள்கையை நீ வச்சுட்டு இங்கே மையப்படுத்தி பேசுகிறீங்கனால் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு இந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிற விஷயம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு உங்களுடைய ப்ராசஸாக இருக்க முடியும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே கொள்கை தான் அடித்தளம் அதான் நம்ம கேட்குறோம் கொள்கை உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா
அது நீங்களும் பயன்படுத்துறீங்க அப்போ ஒய் யூ ஹாவ் டு பி ஒய் பீப்புள் ஹாவ் டு ஓட் ஃபார் யூன்னு கேள்வி இருக்கு நீங்கள் ஓட்டு போட்டு போயிடலாமே யோசிப்பாங்க பட் ஆப்வியஸாக நீட்டை ஒழிக்க முடியாதுன்றது தான் ரியாலிட்டி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் அது உச்ச நீதிமன்றத்துடைய ஆர்டர் ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தை அது தனியாக அது தனியாக செக்மெண்ட்டு ஸோ டிஎம்கே இந்த வார்த்தையை சொல்வதே அபத்தமானது தான் அப்போ அதே நீங்களும் சொல்கிறீங்க யோசிக்காமல் சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்போ எதுக்கு உங்கள் ஓட்டு போகணுன்ற கேள்வி இருக்குது இப்போது ஜாதிய கணக்கை பிடிக்கணும் சொல்கிறீங்க இதை டிஎம்கே வலியுறுத்திடுச்சி ஏடிஎம்கே வலியுறு எல்லாம் வலியுறுத்திட்டாங்க நீங்களும் வலியுறுத்துறீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஏன் போடணும் அப்படின்ற கேள்வி இருக்குது இப்போ இதனால் இதுதான் மக்களே அடிப்படையான விஷயம் கொள்கை அப்படிங்கிறதை புதுசாக கொண்டு வந்தாதான் ஒரு கொள்கை இருக்குதுனால் அந்த கொள்கைக்கான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் அதுதான் ஆச்சரியமாக கொடுக்க முடியும் அப்போ அந்த கொள்கையே அவங்கவுங்க கொள்கையை பிச்சை எடுத்து வச்சுருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போகிறாரு என்ன பூசா பண்ண போகிறாரு என்ன மக்கள் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படின்ற கேள்வி இருக்கிறது இதைத்தான் நாம் சொல்கிறோம் கொள்கையே ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்றப்போ வாட் வில் பி யுவர் ப்ராசஸ் வாட் வில் பி யுவர் அவுட் கம் அது ஜீரோவாக தானே இருக்க முடியும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய அடிப்படை சிக்கல் மக்களே ஸோ கொள்கை அப்படிங்கிறதுலேருந்தே விஜயுடைய கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் தெரிகிறது அப்போ அதுவே கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்ததுனால் எப்படி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுவார் திஸ் இஸ் நாட் சினிமா இட் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி இன்னும் சிம்பிளாக சொல்கிற மக்களே அதாவது இவர் சொன்னார் மீன் பிடிக்க முடிஞ்சவங்களுக்கு மீன் பிடி கற்றுக் கொடுத்துருவோம் மீன் பிடிக்க முடியாதவங்களுக்கு மீனை கொடுத்துருவோன்றார் இப்போ இந்த வார்த்தை அப்படி நீங்கள் டிஎம் டிஎம் கூட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் டிஎம்கே என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் அனைத்து மகளிருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய்ன்னு சொன்னாங்க சரி இப்போ நம்ம அதை மைண்டில் எடுத்துக்கலாம் இவங்க உள்ளே வந்துடுறாங்க வந்து இது தேக்கிங் சென்சஸ் இப்போ அவங்களோட கொள்கை என்ன ஆயிரம் ரூபாய் தரணும் பொண்ணுங்களுக்குன்றாங்க இதான் அவங்க கொள்கை உள்ளே வர்றாங்க உள்ளே வந்தோடனே ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை வச்சு அவங்க செக் பண்ணி பார்த்தா அவங்க சொல்கிறாரு சார் எல்லா மகளிரும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறது வேஸ்ட்டு ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய சில மகளிர்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்கிறாங்க சில மகளிர்கள் வந்து நல்ல கெஸ்ட் ஆஃபீஸராக இருக்கிறாங்க சில மகளிருடைய கணவர்மார்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வீடு வச்சுக்கிறாங்க வாடகை வருது சில மகளிர்கிட்ட பார்த்தீங்க நூற்றம்பது பவுன் சார் ஒரு நகை போட்டுக்கிறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய உங்களோட இன்டென்ஷனே தப்பாயிடும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க தகுதி உள்ள மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபாய்ன்னு வந்து அடுத்து ஒரு இது விஷ விஷயத்தை கொண்டு வராங்க இது வந்ததுக்கு பிறகு எவ்வளோ எதிர்ப்பு இருந்தது எல்லாம் வாயில் பல்லு பல்லு போட்டு பேசினாங்க ஆக்கில பல்லை போட்டு பேசினாங்களா எல்லாம் டிஎம்கே திட்டினாங்களா அப்போது அதையும் மீறி ஒரு சென்சஸ் எடுத்து அதில் சில தகுதியை தகுதி உள்ள மகளிரை சேர்ந்தெடுத்து ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அதில் சிக்கல் வருது என்ன சொல்கிறாங்க சார் எனக்கு வந்து நான் வந்து துப்புரவு தொழில் பண்ணுறேன் வேறு துப்புரவு வேலை பண்ணுறேன் எனக்கு ஆயிரம் ரூபா வரல ஆனால் நான் வாடகைக்கு கூடியிருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஓனர் வீட்டு அம்மாவுக்கு ஆயிரம் ரூபா வந்துச்சு எப்படின்னு கேட்டால் அந்த வீட்டம்மாவுடைய பேர் அக்கௌண்டே கிடையாது ஆனால் எல்லாமே பிளாக்கில் காசு வாங்கினது இதை கிரவுண்ட் லெவலில் இறங்கி செக் பண்ண முடியல அவங்க வீட்டில் அவங்க புருஷன் வந்து அவர் வந்து வேறு எதுவும் வேலை பண்ண உட்காந்துருக்காரு ஆனால் அவர் பேரில் எல்லா வீடுமே இருக்குது ஸோ இதில் இவ்வளோ நடைமுறை சிக்கல் இருக்குது ஆனால் அந்த வீட்டுக்கு அவங்க எப்படி ஆயிரம் ரூபா வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இங்கே தான் லஞ்சம் செயல்படுகின்றது நான் உன் பேரை போட்டுறேம்மா பார்த்துக்கோ இதை பார்த்து பண்ணுறு அப்படிங்கிற வார்த்தை வரும் இதெல்லாம் தான் நடைமுறை சிக்கல்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சரிம்மா யாராக இருக்கு பார்த்து ரீஅப்ளை பண்ணிட்டாங்க டிஎம்கே ரீஅப்ளை பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கும் ஆயிரம் ரூபா போடுன்னு சொல்கிறாங்க டிஎம்கே உடைய அவங்க 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 அறிவித்த ஒரு திட்டத்திலேயே மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது அருமையான திட்டம் ஆனால் அதுதான் இருக்கிறதுலே ஃப்ளாப் ஷோவும் கூட அதாவது தகுதியுள்ள மகளிர் அப்படின்றத தேர்ந்தெடுப்பதில் இங்கே இருக்கக்கூடிய நடைமுறை சிக்கலை பார்க்குறாங்க ரெண்டாவது தகுதி இல்லாத மகளிருக்கு நீ ஆயிரம் ரூபா கொடு தகுதி இல்லாத மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கலன்னா அவங்க ஓட்டு கை வைக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்ததுனால கஜனை காலியாகிடுச்சு இப்போது ஒயின் ஷாப்பில் பத்து ரூபாய் ஏற்றுனா மக்கள் திட்டுறான் ஏனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு லிக்கர் அண்ட் ஃபியூவல் மட்டும்தான் அவனுக்கு துட்டு மற்ற எல்லா ஜிஎஸ்டியுமே நீங்கள் ஜிஎஸ்டி மூலியமாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அங்கே தான் இங்கே காசு ஆகுறது இங்கே தமிழ்நாட்டில் உள்ள அத்தனை மகளிருக்கும் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டிங்கனால் கஜனா ஃபுட்டில் காலியாகிடும் மகளிர் உரிமை தொ
மீன் பிடிக்க முடிஞ்சவன் அவன் என்ன சொல்வான் என் கைகால் வலிக்குதுங்க நான் மீன் பிடிக்க மாட்டேன் மீனை கொடுத்துருங்கன்பா என்னதான் நீங்கள் மீன் பிடிக்க மீன் கொடுத்து கொடுத்துரு கேட்பான் அப்படி மீன் அவனுக்கு கொடுக்கணுமா நீங்கள் மீன் அவனுக்கும் தரணும் முடியாதவங்களும் மீன் தரணும் இவன் அதை வச்சுன்னு போய்ட்டு மீன் பிடிப்பான் இதுதான் நடைமுறை சிக்கல் ஸோ அடிப்படை கொள்கையே தப்பாக இருக்கும் பொழுது எப்படி அது எக்ஸிக்யூஷன் தப்பாகுன்றதை நீங்கள் பார்க்குறீர்கள் மக்களே இதுதான் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி இந்த ரியாலிட்டி எதுவுமே புரியாமல் விஜய் வந்துட்டாரா அப்படின்னு பார்த்தால் ஆம் அப்படின்னு தெரிகிறது நமக்கு ஏனென்றால் அவருக்கு வீம்புக்கு நே என் படத்துக்கு அவ்வளோ பண்ண உள்ள நீங்கள் நர்ஸுக்கு வரும் பாருங்கள் என் படத்துக்கு ரிலீஸ் பண்ண உள்ள நீங்கள் நர்ஸுக்கு வரும் பாருங்கள் ஸோ படத்தை ரிலீஸ் பண்ண விடல ஆடு லஞ்ச் பண்ண விடல ஃபங்க்ஷன் பண்ண விடல நர்ஸுக்கு வரும் பாருங்கள் சொல்லிட்டு வீம்புக்குன்னே பண்ணிகிட்ருக்காரா அப்படிங்கிறதையும் நாம் பார்க்க முடிகின்றது ஒரு அரசியலை நீங்கள் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது விஜய் இஸ் இஸ் ரெப்ரஸண்டிங் டு பி ஏ ஐ மெச்சூர் பர்சன் இவ்வளவு அமெச்சூராக அரசியல் பண்ணால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியவில்லை மக்களே எனக்கு என்னென்ன கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நன்றி